Um, all right. Uh, Tala, I'm going to start. I'm going to tell you about my experience. I'm a data scientist. I'm going to work at the same time. I'm going to editorial associate. I'm going to work at the media. I'm going to work at the editorial associate. I'm going to work at the machine learning data science article. I'm going to work at the publication. I'm going to work at the... I am briefly going to tell you that I have completed my bachelor and master's in Jangginagar University in Geology, but I have been in the U.S. and 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 I have been in the U.S. तो जाए होगा कि तो आह हमने शुरू करिया शुरू ले मशीन लर्निंग क्या नो हमारे शिक्षा के प्रथम यार कि तो हमने सब आई जानी जे ने व्हाई व्हाई मशीन लर्निंग इन द फर्स्ट प्लेस राइट सो बिकॉज़ मशीन लर्निंग हमारे अपना जो भी देखें जे गोतो पास हमारे कंप्यूटर की इवोल्यूशन तक ये भी हुई है विशेष क and it happens long, long time ago, and it has been happening for quite a long time. In Bangladesh, we have been able to get a lot of technology, but we have been able to get a lot of technology, and we have been able to get a lot of technology, and we have been able to get a lot of technology. तो शीत रह जाना तो एक है तो जितना हो से रहते हैं यूएसए बा पाँचवें तो बीच में मशीन लर्निंग बा डेटा साइंस ने जो तो खाने ना उपलब्ध हो से बांग्लादेश तार चीते ओने बेशी पीस है से तो अमी है बांग्लादेश किस काज होते हैं मशीन लर्निंग रूप पर ओने बीच को दे बांग्लादेश किन्तु बेश तारा एक नॉन तादेक से पूछूं डेटा है से तारा एक नॉन वो डेटा गुलो डेटा भीतिक बार डेटा ड्रिवेन कोन डिसीजन एक नॉन नितेश ना सो रखो भी दुख हो जानो तो जाइयो तो ये 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 जिन्हें शब्द के अमी जानना और जोनो जो एक नॉन आमदेश होमा है मशीन लर्निंग ने कास करा किंग बा अमरा डेटा साइंस ने कास करा इटे 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 जोनो एक्सपर्टिस दौड़ कर किंतु तार चेतो बड़ो बिशर दौड़ कर चामदे राग जो आमदे शादिच्छा तो अमर जेटा कोड बोल की तो मशीन लर्निंग के सबसे तो बड़ो जेस शुभिदा चर्चे फ्यूचर प्रेडिक्शन तो फ्यूचर प्रेडिक्शन ये जुदे अमर आलोच पहले बोलते हैं मैं की धारणे फ्यूचर प्रेडिक्शन करते बार बार सही तो पूरों पूरी डिपेंड करे आपना आपना बिजनेस किंग बहुत चे आपना आपने जे सेक्टर एक आस्क करते संतारों पर जीवन धारण जीवन जीवन धारण आमी एक बैंक के आस्क करते सी अखंड मैं आमी उच्च टू बैंकर मालू धारण है I mean, I'm a bank at the key current manage the loan day among she man's case I had to pay into show by the loan fear of the department I think I can you on a small loan default high on loan the department now that way general on the department that I interest the loan for the department other interest take a bank the revenue generate a bank broker right can do can do when I'm lucky have a job money I need on the purple and get a camel on the cheese here my loan the department you know so it is a future prediction you want to take a possible sooner you never take a loan the chain said we were support alone for the department in a city I'm not done in a kin to a mother because you do on a data thank you on it can bank bank will operate with the bank it's a data as a car alone the tip of the car alone the tip of an idea now so or over with the code I'm looking at the machine learning at a model develop with the body but I'm not data will analysis but I'm a bully the body hey a bottle look a group in with the foreign jara hot chai agil loan di te parse so i mean that you really loan di te chai the halama ke a criteria of a long time a better good time so i'm not really i get the key shot of the body i'm on the business it is a tell i'm not my name i'm not to revenue generate with the barber even wise decision it about it at the business an example below i'm not the mother daily scientific example below the hand jim on the end bangladesh again to on a donor row high season on a jim on the end माने मेलेरिया बा कॉलेरा किंग बा चिकुंगुनी ये रेक्शन में प्रादुर्भाव हो चलो। अमना जो दी इसे नेटवर्क एनालिसिस बा होते हैं मशीन लर्निंग बेहतर करे बोलत बेहतर करता हूँ बा प्रेडिक्टिव एनालिसिस बेहतर करता हूँ ताहले ऐ धाने रोग गुलो अनेक अंशी संभव संभव हो बे जरूरत करा। जब उन धाने अम 
বাংলাদেশে বাংলাদেশে আর কি বাংলাদেশে যেমন ধরেন এই কি বলে চিকনগুনিয়া রোগ হবে কিনা এই সপ্তাহে বা এই মাসে তাহলে আমরা কিভাবে 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 কাজ করব। একদমই সহজ আর বাংলাদেশে যেমন আইসিডির ক্ষেত্রে আইসিডিএল বি ক্ষেত্রে ধরেন আইসিডিএল কিন্তু প্রচুর ডেটা কালেক্ট করে যেমন এই রুগীটা কোথা থেকে আসছে এর কারণটা কি তারপর হচ্ছে এর আগে কোনো মেডিকেশন ছিল কিনা তো এই সমস্ত ডেটা অ্যানালাইসিস করে আমি বলতে বলে দিতে পারি যে আমার এই এলাকায় চিকনগুনি আবার হবে কি হবে না মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে মাধ্যমে তো এরকম অনেক পরিমাণ আমরা ফিউচার প্রেডিকশন করতে পারি তো এই ফিউচার প্রেডিকশন করার জন্যই আমরা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর মানে এখনকার সময় মেশিন মেশিন লার্নিং কিন্তু অনেক আগেও ছিল প্রায় বিশ বছর আগে বা পঁচিশ বছর আগে অনেক আগে থেকেই মেশিন লার্নিং ছিল কিন্তু ওই সময় আমাদের হাতে কম্পিটিশনাল পাওয়ার তেমন একটা ছিল না পাওয়ার না থাকার কারণেই মানে এই সমস্যা আমরা তখন ওই মেশিন লার্নিং এর পুরো ইউটিলাইজ ইউটিলাইজ করতে পারিনি এখন আমরা করতেছি তো এটা একটা ফিউচার প্রেডিকশন তো এর মাধ্যমে আমরা ফিউচার থেকে পুরোপুরি প্রেডিক্ট করতে পারবো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমাদের হাতে প্রচুর মেসি ডেটা আছে মানে মেসি ডেটা বলতে আমরা হচ্ছি মানে আমরা মনে করি ডেটা গুলো হচ্ছে মানে ইউজ করার যোগ্য না কিন্তু আসলে এই ডেটা গুলো থেকেই আমরা ইনসাইট নিতে পারি এই ডেটা গুলো থেকেই আমরা পুরোপুরি মানে অ্যানালিটিক্স বেসড আমরা ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারি যেমন ধরেন আমাদের ইন্টারনেট ইন্টারনেটে কিন্তু প্রচুর ডেটা তাই না ইন্টারনেটে টেক্সট ডেটা মানে তারপর হচ্ছে প্রচুর ফিগার পাবেন প্রচুর পিকচার পাবেন প্রচুর ভিডিও পাবেন ওই ডেটা গুলো কালেক্ট করেই কিন্তু আমরা অনেক সময় অ্যানালাইসিস করতে পারি এগুলো শুরু করার আগে মনে হয় আমি আপনাদেরকে আর একটা জিনিস বলি আমি জানি না এখানকার আপনারা যারা আসছেন এখানে এখানকার কোন ধরনের অডিয়েন্স আপনারা তো মেশিন লার্নিংটা কি মেশিন লার্নিংটা আপনি ডেভেলপ করার জন্য আপনার কি কি জিনিসপত্র গুলো দরকার সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা ঠিক অস্পষ্ট বিশেষ করে বাংলাদেশে তো আমি এই বিশেষ এই ভেন ডায়াগ্রামটা আমি কেডি নাগেস থেকে নিচ্ছি আমি কেডি নাগেস আমি নিজে আমার আমার কিছু আর্টিকেল আছে আমি ওখানে আমি আর্টিকেল গুলো লিখি তো আপনারা দেখবেন এখানে মেশিন লার্নিং যেটা সেটা হচ্ছে বিশাল বড় ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্স হচ্ছে মানে ডেটা নিয়ে যে সায়েন্স তারপর ডেটা অ্যানালাইসিস করা ডেটা থেকে আপনার ডিসিশন নেওয়া ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সায়েন্স যখন বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করবেন যেমন কাজ করবেন ওই ডাটা গুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য আপনার এনাফ কম্পিটিশনাল রিসোর্স থাকতে হবে অনেক রিসোর্স থাকতে হবে কম্পিটিশনাল পাওয়ার থাকতে হবে আমাদের হয়তো কম্পিটিশনাল পাওয়ার আছে যেমন আপনি যদি এক্সেল এ ধরেন একটা সার্টেন ডেটা লোড করার উপর লোড করার উপর আমরা লোড করতে পারি না এই ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনাকে প্রোগ্রামিং সাইডটাও জানতে হবে দ্যাট মিনস কম্পিউটার সায়েন্স তো আপনি যদি দেখেন এই মেশিন লার্নিং ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এ মূলত ব্লেন্ড তো আপনি যদি ভালো স্ট্যাটিস্টিক জানতে পারেন তার মানে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে পারবেন থিওরিটিক্যালি কিন্তু আপনি যদি প্রোগ্রাম জানেন যেমন ধরেন পাইথন কিংবা আর কিংবা আপনার নিজের মতো করে তাহলে আপনি আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজ এবং হচ্ছে আপনার প্রোগ্রামিং নলেজ দুইটাকে কম্বাইন করে আপনি বেশ পাওয়ারফুল একটা জিনিস করতে পারবেন যেমন ধরেন আপনাকে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হইতে হবে না আপনাকে আবার স্ট্যাটিস্টিশিয়ানও হইতে হবে না মেশিন লার্নিং কাজ করার জন্য আপনি আপনি যে কোনো ফিল্ড থেকে মেশিন লার্নিং এ কাজ করতে পারেন যেমন ধরেন আমার কথাই আমি কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট না আমি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান না আমি হচ্ছে জিওলজিতে পড়াশোনা করছি জাহাঙ্গীরনগরে তারপরে এখানে এসে আমি জিও ফিজিক্স পড়াশোনা করছি আর্থ রয়েছে যখন আমি আমার এখানে জিও ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছি কম্পিটিশনাল তখন আমি মেশিন লার্নিং সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমি কম্পিউটার সায়েন্সের প্রোগ্রামিং গুলো আমাকে শিখতে হয় এর ফলে আমি কিন্তু এখন প্রফেশনাল ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করতেছি আমি বলবো না আমি হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট আমি বলবো না আমি আমি স্ট্যাটিস্ট আমি হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট কেন আমি আমার এনাফ কম্পিটিশনাল নলেজ আছে আমার এনাফ প্রোগ্রামিং নলেজ আছে যেগুলো নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো এবং আমার এনাফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজ আছে আপনি যদি খুব সুপার ডুপার স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হন দ্যাটস অসম বাট এট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু লার্ন প্রোগ্রামিং লাইক ইউ হ্যাভ টু অটোমেট দা এভ্রিথিং রাইট সো এইটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর পুরোটা একটা আপনাকে মেশিন লার্নিং কাজ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক জানতে হবে 
এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানতে হবে এই লেকচারের শেষে আমি আপনাদেরকে একটা স্লাইড দিব যেখানে আপনারা বিভিন্ন রকমের অনলাইন কোর্সগুলো নিতে পারবেন আমার কি কোনো আমার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মেশিন লার্নিং এর কোনো কোর্স নাই কিন্তু আমি কিন্তু অনলাইন থেকে শিখে শিখেই শিখতে পারছি বাংলাদেশে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে ভাই আমি কিভাবে শুরু করব একদম সোজা বাংলাদেশে এখন তো ইন্টারনেট স্পিড বেশ ভালো আপনারা ইউটিউব থেকে শুরু করতে পারেন কিংবা অনলাইনে কোর্সেরা থেকে শুরু করতে পারেন কোর্সেরার ম্যাক্সিমাম কোর্সগুলো খুবই ফ্যান্টাস্টিক এবং এবং ম্যাক্সিমাম কোর্সগুলোই হচ্ছে ফ্রি যেখানে আমি জানি যে এই ঘটনাটা ঘটছিল কিনা তো ওই রকমের লেভেল তো আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না আমি প্রথমে যেটা করব আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ডেটা সায়েন্স কিংবা ডেটা সায়েন্স এ আপনার কাজ করতে হলে পাইথন বেসড কি কি টুল পাইথন এবং আর বেসড কি কি টুল নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন সো আমি প্রথমেই বললাম যে প্রথমে প্রথমেই আমি বললাম যে ধরেন মানে আপনাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো হতে হবে তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো হতে আপনি কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা চুজ করবেন সো মানে আমার মতে যেহেতু আমি আমি বিশেষ করে আমেরিকাতে আমি একদম পুরো রিয়েল লাইফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে কাজ করতেছি তো আমি মনে করি যে পাইথন হচ্ছে এই সময়ের জন্য খুব ভালো কারণ আরো ভালো আরো হচ্ছে আপনার অনেক আগে আর ইন্ডিয়া মানুষ কাজ করতো কিন্তু মানে এখনকার সময়ে বর্তমানে অনেক লাইব্রেরি অনেক মানে মডিউল গুলা ডেভেলপ হয়েছে হচ্ছে পাইথনের উপর বেস করে সো আমি মূলত জোর দিব পাইথনের উপরে এবং আমি হচ্ছি পাইথনিয়ান আমি হচ্ছে সি প্লাস প্লাস এবং পাইথনে কাজ করি প্রচুর আর একটা লাইব্রেরি হচ্ছে পান্ডাস এই পান্ডাস লাইব্রেরিটা হচ্ছে খুবই খুবই ভালো আপনারা এখানে মানে পান্ডার পান্ডাটা হচ্ছে মানে ডেটা সায়েন্স এর জন্য খুবই ভালো আমি লিঙ্ক দিয়ে দিবো পান্ডাটা আপনি কোথা থেকে শিখতে পারেন নাম পাই নাম পাইটা হচ্ছে নিউ মেডিক্যাল পাইথন এটা অবশ্যই লাগবে যেমন ম্যাক্সিমাম পাইথন লাইব্রেরি গুলো নাম পাইয়ের উপর বেস করে আর ডাটা সায়েন্স এর উপর শিখতে পারি যেমন আমি আগামী সপ্তাহে আমি আপনাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখাবো যেমন কিভাবে আমরা লোন প্রেডিকশন করতে পারি তো আমি মনে করি ওই ওই প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখানোর আগে আপনারা যদি একটু বেসিক পাইথন কিংবা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স যদি জানেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় কিন্তু প্রথমে আমি এই মানে এই কোর্সটার কথা আমি বলবো অবশ্যই আপনাদেরকে যে ইউডেমি ইউডেমি একটা পাইথন পাইথন ফর ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং বোর্ড ক্যাম্প এই কোর্সটা আমি সবাইকেই রেফার করি কিন্তু এই কোর্সটা একটু ঝামেলা হচ্ছে এই কোর্সটা আপনারা যদি নিতে চান তাহলে আপনাদেরকে দশ ডলার দিয়ে কিনতে হবে আমি জানি না বাংলাদেশে এই অপশন আছে কিনা যে দশ ডলার দিয়ে কিনা বা আপনাদের হয়তো বা অনেক ফ্রেন্ডের কাছেও এই এই কোর্সটা ওপেন সোর্স হিসেবে থাকতে পারে এই কোর্সটা কিনে নিবেন আর আপনার যদি বেসিক স্ট্যাটিস্টিক জানতে চান কোর্সেরাতে খুব ভালো একটা কোর্স আছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যামস্টারডাম টিচার প্রফেসর এটা নিয়ে থাকেন সেটা হচ্ছে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স আর আপনার যদি ইউটিউব থেকেও শিখতে পারেন ইউটিউবে আছে স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ডেটা সায়েন্স হ্যাঁ এই কোর্সটা আপনারা শিখতে পারেন আর একটা হচ্ছে ডেটা ক্যাম্প ডেটা ক্যাম্পের ভিতরে পাইথন ফর ডেটা সায়েন্স এটাও ফ্রি ইউটিউবের ভিতরে আপনারা পাবেন আর একটা কোর্স আছে আমি অনেক আমার আমার অনেক অন্যতম একটা প্রিয় কোর্স সেটা হচ্ছে পাইথন ফর ডেটা সায়েন্স এটা হচ্ছে কোর্স এরাতে শেখানো হয়ে থাকে তো আপনার ইচ্ছা করলে এটা কোর্স এরা থেকে আপনার আইবিএম আইবিএম আছে এটা দুইটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে একটা সার্টিফিকেট কোর্স আর একটা হচ্ছে আপনার অডিট করতে পারেন পাইথন ফর ডেটা সায়েন্স এই কোর্সে নিতে পারেন আর একটা কোর্স হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের ইন্ট্রোডাকশন টু ডেটা সায়েন্স ইন পাইথন এই কোর্সটা করবে এইটা নিতে পারেন এটা হচ্ছে বেসিক এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে কোর্সগুলো আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে পাইথন বেসড ডেটা সায়েন্স আমার আপনারা যদি মেশিন লার্নিং এ খুব এক্সপার্ট হতে চান মেশিন লার্নিং এ খুব দক্ষ হতে চান তাহলে আপনাদের এই কোর্সটা অবশ্যই শিখতে হবে সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অ্যান্ড্রু এনজি টিচার যিনি কোর্সের কো ফাউন্ডার তিনি আসলে এই কোর্সটা আর কি ডেভেলপ করছেন মেশিন লার্নিং এবং এই কোর্সটাতে উনি মূলত মেশিন লার্নিং এর ম্যাক্সিমাম থিওরিটিক্যাল কোর্স নিয়ে উনি আলোচনা করছেন যেমন হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক কিভাবে কাজ করে কিংবা হচ্ছে ট্রি বেস অ্যালগোরিদম কিভাবে কাজ করে তারপর হচ্ছে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন বা অন্যান্য অ্যালগোরিদম তা আপনারা যদি আপনাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ ডেভেলপ করতে চান তাহলে আপনি অবশ্যই মেশিন লার্নিং এর মেশিন লার্নিং 
এই শেষের যে কোর্সটা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এনজি এন টু এনজি এই কোর্সটা আপনারা করতে পারেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোর্স আর একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে আর একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু শুরু করার আগে আপনি অবশ্যই ওই বিষয়টা সম্পর্কে ভালো করে জানবেন এখন বর্তমানে আমরা এমন একটা যুগে বসবাস করি যেখানে আপনি যদি কিছু জানতে চান বা কিছু করতে চান তাহলে আপনাকে কিন্তু আটকে রাখার কেউ নাই আপনার কাছে ইন্টারনেট ইন্টারনেট আছে আপনার কাছে ইউটিউব আছে আপনার কাছে গুগল আছে আপনি সার্চ করবেন ওখানে যে মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স দেখবেন থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ডস আপনার ডেটা আছে এক্সাম্পলস আছে আপনি এগুলোর এগুলোর অ্যাডভান্টেজ নেবেন যেহেতু আপনার সামনে সুযোগ আছে কেন নিবেন না আপনার এগুলো তাই না এখান থেকে এবং আমি যে বিষয় রেকমেন্ড করবো সেটা হচ্ছে আপনি যে বিষয়ে কাজ করবেন ওই বিষয়ের সম্পর্কে জানবেন প্রথমে যেমন আপনি নিউরাল নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন নিউরাল নেটওয়ার্কের অ্যালগোরিদম তো পুরোটা জানবেন এর ফলে আপনার জন্যই সুবিধা হবে যে কিভাবে কিভাবে আপনি এই এই লিঙ্ক গুলো নিয়ে কাজ করবেন পরবর্তী যখন প্রফেশনাল লাইফে বা অন্য কোথাও কাজ করবেন সেটা নিয়ে তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটা কেস স্টাডি দেখাবো আজকে যেটা আপনারা আপনাদের ভালো লাগবে কেস স্টাডিটা হচ্ছে এটা যে ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা অ্যানালাইসিস উইথ মেশিন লার্নিং আমাকে আমাকে একজন এখানে বলছেন যে অনিমেশ বলছেন যে হেলথ রিলেটেড এক্সাম্পল হলে অনিমেশ আমি বলতে আমি এখন পর্যন্ত হেলথ রিলেটেড কোনো ডেটা নিয়ে আমি এখন পর্যন্ত কাজ করি নেই তো আমার অনেক ফ্রেন্ড যারা আছেন তারা কাজ করছেন হেলথ রিলেটেড যেমন আমার একটা ফ্রেন্ড আছে যেন হচ্ছে উনি হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকেন তো ওনার কাজ হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং মানে মেডিসিন ডিসকভারি মানে ইটস ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং মেডিসিন ডিসকভারি এবং ওই মেডিসিন একটা রোগের সাথে অন্য রোগের কিভাবে সম্পর্ক ডেভেলপ করা যায় সেটা যেমন ধরেন আমার সিম্পল মাথা ব্যথা করতেছে আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে নর্মাল ঠান্ডার কারণে আর একজনের মাথা ব্যথা হচ্ছে তার তার ফর এক্সাম্পল অন্য কারণে যেমন থাইরয়েড এর হরমোন তার তার লেভেলে খুবই কম সেই কারণে হতে পারে তার দুইটা ডিফারেন্ট কজ সে দুইজনের কিন্তু মাথা ব্যথা হচ্ছে কিন্তু এই দুইটাকে কম্বাইন করে করে কিভাবে ওরা মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে ওরা ডেভেলপ করে যে এইটার কারণ হচ্ছে থাইরয়েডের হরমোন হরমোন লেভেল কম এবং এর কারণ হচ্ছে আপনার কোল্ড হয়েছে তাই মাথা ব্যথা করতেছে ওকে তো এইটা এই এরকম প্রচুর আপনার হেলথ কেয়ারের এক্সাম্পল আছে তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে এই ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা অ্যানালাইসিস নিয়ে দেখে এটা হচ্ছে আমার নিজের একটা আর্টিকেল আমি এখানে লিখছিলাম অনেক আগে এবং এটা সম্পর্কে আমি ইউনিভার্সিটি মেম ফিস দুই আমি একটা ওয়ার্কশপ ডেভেলপ করছিলাম সেখানে আমি এটা লেকচার দিচ্ছি তো এইটা এই কোর্সটা আপনারা এখানে পাবেন তা আপনারা যদি এখানে যান ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা অ্যানালাইসিস উইথ মেশিন লার্নিং তো এখানে আপনারা বুঝতে পারবেন যে লোন এলিজিবিলিটি প্রেডিকশন আর কি প্রসেসিং ওয়ান তো এখানে আমরা যদি দেখি যেমন এই পুরো ডেটার কাজ হচ্ছে যেমন ধরেন আমি আপনাদেরকে সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেখাই এই এক্সাম্পল এর মধ্যে আমি ডেসক্রাইব করছি যে একটা লোককে কিভাবে আপনি মানে লোন দিবেন তার 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 ডেটার উপর বেস করে হ্যাঁ তারপরে যেমন হচ্ছে যেমন এখানে দেখেন কত রকমের আমি এই লেন্ডিং ক্লাব থেকে এই ডাটা ডাটাটা নিয়েছি তো লেন্ডিং ক্লাবে মেম্বার হতে হয় দেখেন আমি এই ডাটার উপর বেস করে আমি মূলত সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছি যেমন কত টাকা সে লোন লোন দিতে চাচ্ছে তার ফান্ডেড অ্যামাউন্ট কি রকমের তার হোম ওনারশিপ কি রকমের অ্যানুয়াল ইনকাম কি রকমের পেমেন্ট প্ল্যান কি রকমের তারপর হচ্ছে আপনার মানে টোটাল পেমেন্ট টোটাল নাম্বার অফ পেমেন্ট কি রকমের এরকমের মানে মানে অনেকগুলো ডেটা পয়েন্ট নিয়ে তারপরে আমি কাজ করতেছি মূলত এই এতগুলো ডেটা সমন্বয়ে আমি একটা প্রেডিক্ট করবো যে হোয়েদার দিস দিস গাই উইড বি গুড ফর মানে লোন আন রাইট সেইগুলোর তো এরকম ভাবে কাজ করতে পারেন এই জন্য দেখেন মানে প্রচুর ডেটা তো আমি এখানে অলমোস্ট প্রায় অলমোস্ট প্রায় ওয়ান মিলিয়ন ওয়ান মিলিয়ন এক্সাম্পল নিচ্ছে আর কি তো ওয়ান মিলিয়ন ডেটা পয়েন্ট হ্যান্ডেল করার জন্য এবং প্রত্যেকটা ডেটা পয়েন্টের আপনার একশো একান্নটা করে ফিচার আছে হিউজ ডেটা রাইট সো এই পরিমাণ ডেটা হ্যান্ডেল করার জন্য অবশ্যই আপনাকে পাইথন বা প্রোগ্রামিং এর প্রোগ্রামিং এর সহায়তা নিতে হবে আপনি যদি ম্যানুয়ালি এগুলো এক্সেল করতে চান কিংবা ম্যানুয়ালি এই কাজগুলো করতে চান তাহলে এটা কিন্তু মানে মানে আপনার জন্য খুবই দূর হয়ে যাবে আমি আমার মনে হয় এখনো মনে হয় বাংলাদেশের কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি তারা হয়তো বা এরকমের প্রোগ্রামিং বেসড কাজ করে শুরু করছেন বা 
এটা খুবই সুসংবাদের বিষয় কিন্তু আমাদের আরো বেশি করে সামনে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে আর কি তো আমি আপনাদেরকে নেক্সট সপ্তাহে এই পুরো ডেটা সেটটা নিয়ে কিভাবে আমি কোথা থেকে ডেটা সেটটা আমি নিছি এই এই আপনার ফর এক্সাম্পল আমি এখানে কিন্তু লিংক দিয়ে দিছি ডেটা কোথা থেকে আপনি কালেক্ট করবেন তো কালেক্ট করার পর ডেটা গুলোকে আমি কিভাবে রিড করব রিড করার পর কিভাবে ডেটা গুলোকে আমি প্রসেস করব এখানে সেগুলো আমি খুব মানে খুব ধীরে ধীরে আমি এক্সপ্লেইন করছি এখানে তো আপনারা যদি সামনের সপ্তাহে আসার সামনের সপ্তাহে আমি যে আমরা যে আসব সেখানে আসার আগে আপনারা যদি এই বিষয় সম্পর্কে একটু ধারণা নেন আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হবে আর কি এটা সম্পর্কে যেমন ধরেন প্রথমে আমি এই চারটা পার্টে কি 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 ভাবে করছি এই ডেটা সেট গুলো তো পারফেক্ট না আমাদের তাই না ডেটা সেট গুলোর মধ্যে অনেক মিসিং ভ্যালু থাকে ডেটা সেট গুলোর ভিতর মানে মানে অনেক নয়েজ থাকে সে নয়েজ গুলো রিমুভ করতে হবে প্রথমে কিভাবে নয়েজ গুলো রিমুভ করতে হয় তা আমি আপনাদেরকে আগামী সপ্তাহে এই নয় একটা ডেটা সেট আমরা কিভাবে নিব সেই ডেটা সেট গুলো থেকে নয়েজ গুলো রিমুভ করব আমরা খুব হেলদি ডেটা নিব रिमुव करते तो नएज गिमुव करते हेल्दी डाटा थे हेल्दी डाटा गो मडल डेभलप कर मडल हेल्दी हो তো এইরকমের আর কি আপনারা নিতে পারেন আর কি আমি প্রথমে যেমন যেমন কি ধরনের নয় আছে যেমন অনেক ফিচার আছে যেখানে মিসিং ভ্যালু আমার একটা ডেটার মধ্যে যদি মিসিং ভ্যালু থাকে কিংবা যদি মিসিং অনেক মিসিং ইনফরমেশন থাকে তাহলে তোর মধ্যে কোনো আমার সঠিক ইনফরমেশন নাই বা অ্যাকচুয়াল যে ইনফরমেশন পরিমাণ নাই বা রাদার নয় যে ইনফরমেশন অনেক বেশি তাই কারণে আমাদের এই মিসিং ভ্যালু গুলো আমাকে ঠিক করতে হবে যে মিসিং ভ্যালু গুলো আমরা কেবে ঠিক করব। তারপর হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফিচার গুলো মানে এরকম আপনারা স্ট্যাটিস্টিক যদি বেসিক ধারণা থাকে আপনারা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন যেগুলো জিরো সেগুলো রিমুভ করতে হবে আমি অনেক মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম চেষ্টা করবো অ্যাভয়েড করার জন্য তো নেক্সট লেকচারে আমি আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো দেখাবো যে কিভাবে আপনারা এই কাজগুলো করতে পারেন স্টেপ বাই স্টেপ যেটা আপনাদের মাথায় মানে এই জিনিসগুলো নিতে পারেন আর কি তো তো এই আর কি ব্যাপারটা তো এরপরে আপনার যদি কোনো কোয়েশন থাকে আপনারা এই ফোরামে লিখবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ড আপনার ফ্রেন্ডদেরকে জানাবেন যারা যদি কারা কাও কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় অনিমেষ অবশ্য বলতেছেন হেলথের ব্যাপারে কিন্তু আমার আসলে নিজের কোনো হেলথ যেটা নিয়ে কাজ করি না আমি মূলত কাজ করি হচ্ছে আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে আমি ফ্রড ডিটেকশন নিয়ে কাজ করি কিভাবে ফ্রড আইডেন্টিফাই করতে হয় তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি যদি কখনো কখনো কোন সময় কোন একটা হেলথ এক্সাম্পল ডেটা পাই আমি সেটা নিয়ে আর কি কাজ করবো আর কি তো এই হচ্ছে আজকের লেকচার আপনাদের যদি কোনো কোয়েশন থাকে আমাকে এখানে জানতে পারেন অনিমেশ একটা কোয়েশন করছেন যে আমার জানা মতে হেলথ সেকশনে এই ধরনের কাজ কেউ করে না ওকে বাট আমি জানি না আপনি কিসের কথা বলতেছেন সম্ভবত আপনি আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি সেটার কথাই বললেন যে মেডিসিন ডিসকভারি রাইট সেটা নিয়ে আমেরিকাতে বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রচুর স্টার্ট আপ আছে যারা কাজ করেন এবং একটা বিভিন্ন রোগের লিঙ্ক দিয়ে আপনি নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস ক্রাফ থিওরি দিয়ে এই জিনিসগুলো করা সম্ভব আর কি তো এইটা এরপরে সোনিয়া নাসরিন কিছু কমেন্ট করেছেন যে এদেশে ডেটা কেউ শেয়ার করে না তাই আমরা তরুণরা অনেক ভালো ও বিশ্বমানের কাজ করতে চাইলেও ডেটার অভাব গাইডলাইনের অভাবে এটা একদম ঠিক বলছেন যখন আমি যখন জাহিরনগরে পড়ছি এবং আমার থিসিস নিয়ে কাজ করছি তখন তখন আমার এই এই সমস্যাগুলো হয়েছে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে জিও ফিজিক্যাল ডাটা গুলো কালেক্ট করতে পারি নাই কিন্তু সমস্যা নেই আপনি মেশিন লার্নিং এর ডাটা গুলো বিশেষ করে আপনি ইউএস এর ওয়েবসাইট গুলোতে যাবেন বিভিন্ন রিপোজিটরি আছে এখান থেকে আপনি কালেক্ট করতে পারবেন ডাটা গুলো নিয়ে এখানে আছে আপনাদের শিখতে পারবেন কিন্তু শেখার পর আপনি আপনি যদি রিসার্চ কোলাবোরেশন করতে চান কোন ইনস্টিটিউশন বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনি তাদেরকে বলবেন যে আমরা যদি এইভাবে এইভাবে কাজ করি আমাদের এটা সুবিধা আছে আমি এইরকম এরকম এক্সপার্টিস আপনাদেরকে দিতে পারবো হয়তো বা তারা শুনতেও পারেন এটা লোকাল ডাটা দেয় না এটা একটা খুব বাজে সবাইকে তো আপনাদের কোনো কোয়েশন থাকলে আপনারা এই কমেন্টে লিখতে পারেন এখন আমি হয়তো বা চেষ্টা করবো মানে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আমি হয়তো বা সব অ্যান্সার আমার কাছে নাও থাকতে পারে কিন্তু আমি চেষ্টা করবো
আর যদি কোনো অ্যান্সার না থাকে তাহলে আমি নেক্সট সপ্তাহে আমি আপনাদের জন্য এই মানে ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা অ্যানালাইসিসটা কিভাবে করতে হবে সেটা একদম আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल দিব যে এটা দিয়ে আপনি কিভাবে একটা মডেল ডেভেলপ করতে পারেন এবং মডেল মডেলের মাধ্যমে আপনি মডেলটা প্রেডিক্ট করতে পারেন তো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আজকে এখানেই মানে অনুতন লেকচারের জন্য কি কি টপিকস নিয়ে প্রেজেন্টেশন নিতে হবে चेस्टा कर पोस्ट कर प्रश्न फ्रेंड्स सबा धन्यवाद